హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ టు రీజనింగ్ క్లాసెస్ మీరంతా ఎలా ఉన్నారో నాకైతే తెలియదు ఎందుకంటే నేను మిమ్మల్ని డైరెక్ట్గా చూడలేకపోతున్నాను మీరు కామెంట్స్లో షేర్ చేస్తేనే నాకు తెలుస్తుంది నేనైతే చాలా బాగున్నాను సో ఈరోజు మనం స్టార్ట్ చేసే చాప్టర్ సిరీస్ ఆల్రెడీ ఒక చాప్టర్ని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసాం ఏంటది బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ నుంచి ఫాలో అవ్వకపోతే ఒకసారి ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూడండి బ్లడ్ రిలేషన్ చాప్టర్ని కంప్లీట్గా సాల్వ్ చేసేసాం అయితే కొన్ని ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ని నేను ఇచ్చాను ఎవరు నాకు కామెంట్స్లో డౌట్ ఉందని షేర్ చేయలేదు అందుకే నేను ఆ ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఆన్సర్స్ ఏమీ పోస్ట్ చేయలేదు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే నా కామెంట్స్లో షేర్ చేయండి నేను అవన్నీ కూడా సాల్వ్ చేసి ఒక వీడియోగా అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకే సరే ఇప్పుడు మనం సిరీస్ చాప్టర్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాము సిరీస్ అనగానే చాలామందికి మేడం డిఫరెంట్ 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 సిరీస్లు ఇస్తారు కరెక్ట్గా అదే మెథడ్ని అప్లై చేసి ఎలా సాల్వ్ చేయటం అని చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి ఆ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ అవ్వాలంటే ప్రతి చాప్టర్కి ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంటుంది వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలన్నమాట ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మనకి ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ సిరీస్ ఇచ్చినా సరే ఆ సిరీస్ని మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం సో అది ఎలానో మనము ఈ చాప్టర్లో చూద్దాము చాలామందికి ఎలా ఉంటుందంటే ఎందుకు ఈ సోది అంతా డైరెక్ట్గా మనము ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళిపోతే ఒక్కో ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా అనుకుంటారు కానీ మనం డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళి ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసామంటే ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది లేదంటే ఆ మోడల్లో ఉన్న ప్రాబ్లం వరకు వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇంకా అలా కాకుండా ఇంకొంచెం నెంబర్స్ కొంచెం చేంజ్ చేసినా ఏదన్నా కొంచెం వేరేగా కొత్తగా వాళ్ళు ట్రై చేసి ఇచ్చినా సరే మనకు అది కొత్తగానే కనిపిస్తుంది అలా కనిపించకుండా ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినా నేను సాల్వ్ చేయగలను అనే ధైర్యం మనలో ఉండాలంటే మనము కాన్సెప్ట్ అనేది నేర్చుకోవాలి ఓకే సరే ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది ఏంటంటే సిరీస్ చాప్టర్ కదా అసలు సిరీస్ అంటే ఏంటి అనేది చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది కదా సిరీస్ అంటే ఒక ప్యాటర్న్ ఏవైనా నెంబర్స్ అయినా లెటర్స్ అయినా ఇంకేవైనా సరే ఒక ప్యాటర్న్లో అరేంజ్ చేసి ఉంటే సో అది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఒక ప్యాటర్న్లో అరేంజ్ చేసి ఉంటే దాన్ని సిరీస్ అంటారు ఓకేనా ఆ ప్యాటర్న్ అనేది నెంబర్స్ ఆ ప్యాటర్న్లో నెంబర్స్ అరేంజ్ చేసి ఉండొచ్చు లెటర్స్ అరేంజ్ చేసి ఉండొచ్చు లేదంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అండ్ లెటర్స్ ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వెర్బల్ రీజనింగ్ నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటుంది వెర్బల్ రీజనింగ్ నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్లో సిరీస్ అంటే అన్ని డయాగ్రామ్స్ అనమాట సో మనకు అన్ని అక్కడ డయాగ్రామ్స్ కనిపిస్తాయి ఆ డయాగ్రామ్స్ అన్ని ఒక సిరీస్ లో అరేంజ్ చేసి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటాయి అనమాట సో అది అలా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఆ సిరీస్ దాన్ని మనం నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ లో ఉన్న సిరీస్ అంటారు డయాగ్రమెటిక్ ఫామ్ లో ఉంటే ఇప్పుడు వెర్బల్ రీజనింగ్ కదా మనం చెప్పుకుంటుంది దాన్ని చూద్దాం సో వెర్బల్ రీజనింగ్ లో సిరీస్ అంటే ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి త్రీ రాశాను కానీ త్రీ టైప్స్ ఉండవు మామూలుగా చెప్పుకోవాలంటే టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఏంటది నెంబర్ సిరీస్ లెటర్ సిరీస్ అదేంటి మేడం మూడోది రాశారు కదా అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ నెంబర్ అండ్ లెటర్ సిరీస్ మీరు ఒక ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఇది కొత్తగా ఉంది ఈ సిరీస్ అని అనుకోకుండా ఉండాలని నేను దాన్ని ప్రత్యేకంగా నోట్ చేశానమాట సో మనకి సిరీస్ చూసామంటే ఓన్లీ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఒక్కోసారి ఒక్కోసారి ఓన్లీ లెటర్సే ఉంటాయి ఒక్కోసారి ఏం చేస్తారంటే నెంబర్స్ని లెటర్స్ని మిక్స్ చేసి ఇచ్చేస్తారు సో దాన్ని నేను ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెటర్ అండ్ నెంబర్ సిరీస్ అని నోట్ చేశాను మీరు ఈ నెంబర్ సిరీస్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకొని అలానే లెటర్ సిరీస్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుంటే ఇక ఇది ఈజీ అనమాట సో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు ఆ రెండింటిని మిక్స్ చేసి ఇస్తారు అంతే ఓకే సరే ఇప్పుడు చూద్దాం సిరీస్ అంటే తెలుసుకున్నాం ఒక ప్యాటర్న్ అని చెప్పేసి సరే ఫస్ట్ ఫస్ట్ అయితే నేను నెంబర్ సిరీస్ గురించి మీకు చెప్పబోతున్నాను నెంబర్ సిరీస్ అనగానే నెంబర్స్ ఏముంది మేడం వన్ టూ నైనే కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ సో ఇవే కదా ఎక్కడైనా మనం చూస్తే కనిపించేది అని అనుకుంటారు కానీ ఆ నెంబర్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఆ టైప్స్ అన్నింటినీ మనం తెలుసుకుంటేనే చిన్న చిన్న బిట్స్ ఉంటాయి జస్ట్ సింపుల్గా అడుగుతారనమాట ఒక్కోసారి ఇప్పుడు మనకి టెన్ మార్క్స్కి ఇప్పుడు మీరు బ్యాంక్ క్లర్క్ పోస్ట్కి అప్లై చేశారు దాంట్లో మినిమం టెన్ మార్క్స్ కి వాళ్ళు సిరీస్ అనే చాప్టర్ నుంచి ఇవ్వాలనుకున్నారు బ్యాంక్ క్లర్క్ అంటే చాలా ఈజీగా ఇస్తారు బిట్స్ బ్యాంక్ పీఓకి కొంచెం లోపలికి డెప్త్ గా ఇస్తారు కానీ బ్యాంక్ క్లర్క్ అంటే ఈజీగా ఇస్తారు అలాంటి సింపుల్ సింపుల్ బిట్స్ ని అంటే వితిన్ సెకండ్స్ లో జస్ట్ చూడగానే లైన్ చదవగానే ఆన్సర్ చేసే బిట్స్ ని మనం మిస్ చేసుకోకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పే టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అనే కాన్సెప్
ఆర్ నెంబర్స్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ నాన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాంపోజిట్ నెంబర్స్ నాన్ కాంపోజిట్ నెంబర్స్ రియల్ నెంబర్స్ రియల్ నెంబర్స్లో రేషనల్ నెంబర్స్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ సో ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇన్ని టైప్స్ ఉన్నాయని తెలుసుకుంటే సరిపోతుందా లేదు అసలు ఆ నెంబర్ అంటే ఏంటి అసలు ఏ నెంబర్స్ని నేషన నేచురల్ నెంబర్స్ అంటారు ఏ నెంబర్స్ని హోల్ నెంబర్స్ అంటారు ఏ నెంబర్స్ని ఇంటీజర్స్ అంటారు అలా ప్రతిదీ కూడా మనం క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు వన్ బై వన్ నేను క్లియర్గా చెప్తుంటాను మీరు నోట్బుక్లో నోట్ చేసుకోండి ఓకే నేను ఇక్కడ థియరీ ఏమీ నోట్ చేయట్లేదు నేను చెప్తాను మీకు ఎవరికైనా ఆ డెఫినేషన్ అనేది కావాలి అనుకుంటే ఒకేసారి నోట్ చేసుకోండి ఓకే ఫస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ సో కౌంటింగ్ నెంబర్స్ని ఏమని అంటారు న్యాచురల్ నెంబర్స్ కౌంటింగ్ అనగానే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఇక నేను ఒక కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఇస్తాను ఒక బాస్కెట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ని అవి కౌంట్ చేయండి అమ్మా అంటాను సో మీరు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు వన్ టూ త్రీ అని స్టార్ట్ చేస్తారు కదా సో వన్ నుంచి ఆ బాస్కెట్లో ఎన్నైనా ఉండొచ్చు సో ఇన్ఫినిటీ వరకు ఓకేనా సో వన్ టూ త్రీ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ ఆ నెంబర్స్ని ఏమంటారు న్యాచురల్ నెంబర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ని ఏ లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తాము క్యాపిటల్ ఎన్ సో ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ ఆ నెంబర్స్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటారు సో న్యాచురల్ నెంబర్స్ మీన్స్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ అలా మీరు నోట్ చేసుకోండి కౌంటింగ్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ద న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై లెటర్ క్యాపిటల్ ఎన్ ఓకే అలా మీరు నోట్ చేసుకునే అయితే నోట్ చేసుకోండి ఇలా మీకు గుర్తుండిద్ది అనుకుంటే గుర్తుపెట్టేసుకోండి ఓకే న్యాచురల్ నెంబర్స్లో జీరో ఉంటుందా లేదు మైనస్ వన్ ఉంటుందా లేదు మైనస్ టూ ఉంటుందా లేదు ఓన్లీ వన్ టు ఇన్ఫినిటీ నెక్స్ట్ హోల్ నెంబర్స్ హోల్ నెంబర్స్ని డబల్యూతో నోట్ చేస్తాం అయితే హోల్ నెంబర్స్లో న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి న్యాచురల్ నెంబర్స్తో పాటు ఇంకొక నెంబర్ ఎక్స్ట్రాగా ఉంది ఏంటది జీరో సో జీరో వన్ టూ త్రీ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉండే నెంబర్స్ని ఏమంటారు హోల్ నెంబర్ ఈ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అండ్ హోల్ నెంబర్స్ నుంచి మనం కొన్ని కన్క్లూజన్స్ చూద్దాం చూడండి ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ హోల్ నెంబర్స్ ఆల్ హోల్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ కథ చూడండి సో ఇక్కడ అన్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ హోల్ నెంబర్స్లో ఉన్నాయి బట్ అన్ని హోల్ నెంబర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్లో ఉన్నాయా లేవు ఓకే జీరో ప్లస్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు హోల్ నెంబర్స్ అలాంటి చిన్న చిన్న బిట్స్ మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సరే ఇప్పుడు ఇంటీజర్స్ ఇంటీజర్స్ని మనము క్యాపిటల్ ఐతో నోట్ చేస్తాం అలానే క్యాపిటల్ జెడ్తో అయినా నోట్ చేస్తాం అనమాట సమ్ టైమ్స్ క్యాపిటల్ ఐ సమ్ టైమ్స్ క్యాపిటల్ జెడ్ ఇక్కడ హోల్ నెంబర్స్ని క్యాపిటల్ డబల్యూ సరే ఇప్పుడు ఇంటీజర్స్ అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుండి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ మధ్యలో ఉండే అన్ని నెంబర్స్ ఏమిటివి ఇంటీజర్స్ అయితే ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించాలి ఎక్కడ ఫ్రాక్షన్స్ లేవు అది కూడా తెలుసుకోండి ఓకేనా ఓన్లీ నెంబర్స్నే మనం ఇక్కడ చూస్తుంది ఫ్రాక్షన్స్ ఎక్కడా లేవు సో ఇంటీజర్స్లో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఓన్లీ నెంబర్స్ దెర్ ఇస్ నో ఫ్రాక్షన్ దెర్ ఇస్ నో డెసిమల్స్ ఓకే అవి మాత్రమే ఇంటీజర్స్ సో మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ ఇవన్నీ ఏంటి ఇంటీజర్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అండ్ ఆల్ ఓల్డ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇంటీజర్స్ బట్ ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ నాట్ ఓల్డ్ నెంబర్స్ ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ నాట్ నేచురల్ నెంబర్స్ బట్ సమ్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ హోల్ నెంబర్స్ సమ్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ నేచురల్ నెంబర్స్ ఓకే సో అలా మనము ఈజీగా మనకి మనమే బిట్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అన్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి అన్ని హోల్ నెంబర్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి బట్ అన్ని ఇంటీజర్స్ ఇక్కడ ఉండవు అన్ని ఇంటీజర్స్ ఇక్కడ ఉండవు ఇవన్నమాట వీడియోని పాస్ చేసుకొని నోట్ చేసుకోండి అలానే నేను చెప్పిన బిట్స్ని కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీడియోని స్టాప్ చేసుకుంటూ వన్ బై వన్ నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ నెంబర్స్ని చూద్దాం ఈవెన్ నెంబర్స్ ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ డివిజబుల్ బై టూ ఆర్ కాల్డ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే టూ చేత ఎగ్జాక్ట్గా డివిజబుల్ అయ్యి రిమైండర్ జీరో వస్తేనే ఆ నెంబర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఓకే ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ డివిజబుల్ బై టూ ఆర్ కాల్డ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ సో టూతో డివిజబుల్ అయ్యే నెంబర్స్ ఏంటి టూ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ అలా అండ్ సో ఆన్ ఓకే ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఏ నెంబర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది టూతో ఎందుకని టూతో డివిజబుల్ అయితేనే అది ఈవెన్ నెంబర్ టూతో డివిజబుల్ కాకపోతే అది ఈవెన్ నెంబర్ కాదు సో నెక్స్ట్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ డివిజబుల్ బై టూ ఆర్ కాల్
అందరికీ రెండైతే తెలుసు అయినా సరే ఒకసారి నోట్ చేసుకుంటే ఉంటాయని చెప్పేసి నేను నోట్ చేశాను మీరు కూడా వీడియోని పాస్ చేసి నోట్ చేసుకోండి నోట్ బుక్ ఎంత నీట్గా నోట్ చేసుకుంటాము మనకి కాన్సెప్ట్ అండ్ చాప్టర్ అనేది అంత క్లియర్గా వస్తుంది హ్యాపీగా ప్రాబ్లమ్స్ని ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు అనమాట ఓకే ప్రైమ్ నెంబర్స్ ద నెంబర్స్ విచ్ హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్లీ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఆ టూ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఏంటి వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే మనము ఒక నెంబర్ని ప్రైమ్ నెంబర్ అనాలా అంటే ఆ నెంబర్కి ఫ్యాక్టర్స్ రెండే రెండు ఉండాలి ఆ రెండు కూడా ఏంటి ఒకటేమో అదే నెంబరు ఇంకొకటి వచ్చేసి వన్ ఇంకా వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి అది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటనే డౌట్ కూడా వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ట్వెల్వ్ని చూడండి వన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ రాయచ్చు ట్వెల్వ్ ఇంటూ వన్ రాయచ్చు సిక్స్ ఇంటూ టూ రాయచ్చు టూ ఇంటూ సిక్స్ రాయచ్చు అలానే ఫోర్ ఇంటూ త్రీ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ అలా చూడండి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో త్రీ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ ఫోర్ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ సిక్స్ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ టూ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ ట్వెల్వ్ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ వన్ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ అలా సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కానీ అలా సో మెనీ ఉంటే అది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు మనకి ప్రైమ్ నెంబర్ కావాలంటే ఓన్లీ రెండే ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి ఒకటి వచ్చేసి ఆ రెండు ఫ్యాక్టర్స్లో కూడా వన్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మనం ఏ నెంబర్ని అయితే ప్రైమ్ నెంబర్ అంటున్నామో ఆ నెంబర్ ఇంకా అంతకు మించి వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే అది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు ఓకే ఇక్కడ ఫైవ్ మిస్ అయింది సో ఫైవ్ కూడా ఓకే టూ త్రీ ఫైవ్ టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ థర్టీ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ఓకే ఫైవ్ కూడా టూ ఫ్యాక్టర్సే కదా వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఇంకేదైనా టూ ఫ్యాక్టర్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఫైవ్ వస్తుందా లేదు ఓకే సరే ఇప్పుడు నైన్ రాసామనుకోండి వన్ ఇంటూ నైన్ నైన్ ఇంటూ వన్ త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసింది కదా సో ఎక్స్ట్రాగా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే అది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు వన్ తీసుకోవచ్చు అనుకుంటున్నారేమో సో వన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి వన్ ఈజ్ నాట్ యూ ప్రైమ్ నెంబర్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ వన్ ఏ కదా ఇట్ సెల్ఫ్ అన్న వన్ ఏ వన్ అన్న వన్ ఏ సో వన్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది కానీ మనకి ప్రైమ్ నెంబర్ అనాలంటే ఎగ్జాక్ట్గా టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి ఓకే క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేసుకోండి వీడియోని అర్థమవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ నేను కొన్ని బిట్స్ని చెప్తుంటాను మీరు నోట్ చేసుకోండి హౌ మెనీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ వన్ అండ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కౌంట్ చేసుకోండి మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటాయి ఓకేనా వన్ నుంచి ఇప్పుడు నేను వన్ నుంచి హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నిటినీ నోట్ చేశాను ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ వన్ అండ్ హండ్రెడ్ ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటాయి ఓకేనా హౌ మెనీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ వన్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి హౌ మెనీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ వన్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఆ బిట్స్ మీరు కౌంట్ చేసుకుని అయినా నోట్ చేసుకోండి లేదంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఒకసారి అన్నీ నోట్ చేసుకోండి అలా చిన్న చిన్న స్మాల్ స్మాల్ బిట్స్ని ఎగ్జామ్స్లో ఒక్కోసారి సిల్లీగా అడుగుతాను అనమాట మనకి ఇవన్నీ కానీ నీట్గా తెలిసి ఉంటే ఆ చిన్న బిట్స్ని జస్ట్ అలా కోచిన్ చదువుతూ చెప్పేస్తాము ఓకే సరే ఇప్పుడు మీకు ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది జస్ట్ త్రీనే కదా ఇంకా మీరు చాలా క్వశ్చన్స్ని ఫామ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు అనుకోండి హౌ మెనీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ టెన్ టు ట్వంటీ హౌ మెనీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ టెన్ టు 20. సో టెన్ టు ట్వంటీ మధ్యలో ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం టెన్ టు ట్వంటీ అంటే ఇక్కడ టెన్ ఇటే కదా ఉండేది టెన్ టు ట్వంటీ చూడండి టెన్ టు ట్వంటీ సో ఎన్ని ఉన్నాయి లెవెన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ఫోర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ టెన్ అండ్ ట్వంటీ టెన్ టు ట్వంటీ ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ అలానే థర్టీ టు ఫార్టీ లేకపోతే ఫార్టీ టు ఎయిటీ నైంటీ టు టెన్ రివర్స్ లైన్ అడుగుతారు సో అలా మనం చూసుకోవాలి నైంటీ టు టెన్ సో నైంటీకి దగ్గరలో ఉన్న నెంబర్ ఏంటి నైంటీ లోపల ఎయిటీ నైన్ సో నైంటీ టు టెన్ అని అనుకోండి టెన్ తర్వాత లెవెన్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నిటినీ కౌంట్ చేసి ఎన్ని ఉన్నాయో మనం ఎగ్జామ్లో నోట్ చేయాలి సో అలా నోట్ చేయాలి అంటే మనకి ప్రైమ్ నెంబర్స్ నోటెడ్ అవ్వాలి నోట్ చేయాలంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏమవ్వాలి నోటెడ్ అవ్వాలి అలా మనం ప్రతిదీ కూడా నైంటీ టు టెన్ టెన్ టు టూ ట్వంటీ అలా నేర్చుకునే కంటే ఒక్కసారి వన్ టూ హండ్రెడ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నిటినీ బాగా ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి మీకు ఇక వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక ప్రైమ్ నెంబర్స్ టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్
సిరీస్ అలా కంటిన్యూ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు వరకు అన్నీ నోట్ చేసుకున్నారు కదా సో మళ్ళీ వీడియోలు ఎంత అయిపోకూడదు పెద్ద పెద్ద వీడియోస్ అయితే అసలు ఇంట్రెస్ట్గా చూడటం లేదనమాట అందుకని ఈ నెంబర్స్ వరకు మీరు నేర్చుకొని ఉండండి ఇంకా రిమైనింగ్ నెంబర్స్ని నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్పిస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోవద్దు అలానే మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి వీడియోని ఫార్వర్డ్ చేయండి అందరికీ యూస్ఫుల్ అవుతుంది కదా సబ్జెక్ట్ అనేది చాలామంది నేర్చుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటారు క్లియర్గా సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ నేను నీట్గా నోట్బుక్ కూడా ఇస్తున్నాను సో అందుకని మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి సో బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేస్తే నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో షేర్ చేస్తే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను మీలోనే పెట్టుకున్నారంటే నా దాకా రీచ్ అవ్వదు అనమాట నాకు మీలో డౌట్స్ ఏమున్నాయో తెలియకుండా నేను రిప్లై ఇవ్వలేను కదా ఓకే ok